ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாய ஓம் ஆனந்தமயி சைத்தன்யமயி சத்தியமயி பரமே அனைவருக்கும் ஆனந்திதுரையின் அன்பான வணக்கங்கள் அன்பர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் எழுதியுள்ள தி மதர் என்னும் நூலின் சாராம்சத்தை அதில் உள்ள அற்புதமான கருத்துக்களுக்கான எளிமையான தமிழ் விளக்கத்தை இந்த ஆடியோ மூலமாக வழங்க எண்ணியுள்ளேன் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அன்னையின் பொற்பாதங்களை பணிந்து இந்த தெய்வீக பணியை துவங்குகிறேன் தெய்வீக அன்னை என்னும் அற்புத அம்சத்தை நாம் உணர தலைப்படும் போதே ஒரு மலர்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும் நம்முள் தோன்றுவதை நம்மால் உணர முடியும் அன்பு அமைதி ஆற்றல் மலர்ச்சி மாற்றம் மேன்மை அற்புதம் தெய்வீகம் என அனைத்தும் பொருந்தியது அன்னை வழங்கும் வாழ்வு அன்னை என்னும் அகண்டமான அனந்தமான ஆனந்தமான அம்சம் பற்றி பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் தனது தி மதர் என்னும் இந்த நூலில் வெகு அழகாக விளக்கியுள்ளார் பராசக்தி என்று அழைக்கப்படும் தெய்வீக அன்னையின் மேன்மைகள் பற்றியும் அவளது சக்தி நம் வாழ்வில் செயல்பட நாம் நமக்குள் என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது பற்றியும் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் இந்த நூலில் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார் அந்த அற்புதமான அருளுரைகளை நம் வாழ்வில் கடைபிடித்து அன்னையின் அருள் கடாட்சத்தை பெறுவோம் இரண்டு ஆற்றல்களின் இணைப்பு மூலமாகத்தான் நம்முடைய முயற்சிகளுக்கான பலனை நம் பிறவிக்கான பயனை நாம் பெற முடியும் ஒன்று மனிதனுக்குள் ஏற்படும் தெய்வீகத்துக்கான ஆர்வம் இடைவிடாது கீழிருந்து மேல் நோக்கி இறைமையை நோக்கி அழைக்கும் ஆர்வம் அதற்கு பதில் தரும் விதமாக மேலிருந்து இறங்கும் இறையருள் என்ற இந்த இரண்டு ஆற்றல்களும் இணைந்து நிகழும் போதுதான் நம்முடைய தெய்வீக வாழ்வு என்னும் உயரிய நிலைகளை நாம் பெற முடியும் ஒளியும் உண்மையும் இருக்கும் இடத்தில் தான் இந்த இறை அருள் இறங்குகிறது சுப்ரமெண்டல் போர்ஸ் என்று அழைக்கக்கூடிய அதிமன ஆற்றல் இறங்கி செயல்படுகிறது ஒளியும் உண்மையும் கொண்டவர்களாக நாம் மாறுவதற்கு மூணு விஷயங்கள் நமக்கு தேவைப்படுது ஒன்னு டோட்டல் சின்சியர் செல்ஃப் சரண்டர் முழுமையான நேர்மையான சுய சரணாகதி அடுத்தது அன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் செல்ஃப் ஓபனிங் டு த டிவைன் பவர் தெய்வீக ஆற்றலை பூரணமாக உள்வாங்கும் ஒரு அதீதமான திறவு நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக மேலிருந்து இறங்கும் உண்மையை ஒளியை தொடர்ச்சியாக உள்வாங்குதல் மனம் பிராணன் மற்றும் ஜட உணர்வில் பொய்மையை விளக்குதல் இந்த மூன்று விஷயத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போதுதான் ஒளியும் உண்மையும் கொண்டவர்களாக நாம் மாற முடியும் நம்முடைய சரணாகதி முழுமையானதாக பூரணமானதாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய மொத்த அம்சமும் தேவிக்கு சரணடைய வேண்டும் ஒரு பக்கம் உண்மைக்கும் இன்னொரு பக்கம் எதிர்மறை சக்திகளுக்கும் நாம் இடம் கொடுத்தால் இறை அருள் இறங்கி செயல்படும் என்று நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு வீணானதாக ஆகிவிடும் தெய்வம் குடியேற வேண்டும் என்றால் நம்முடைய இதய கோவிலை நாம் தூய்மையாக சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அன்னையின் ஜீவனுள்ள சாநித்தியத்தை நம்முள் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் முதலில் அக கோவிலை நாம் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அன்னைக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அந்த இல்லத்தில் இருளும் ஒளியும் உண்மையும் பொய்யும் சரணாகதியும் சுயநலமும் இணைந்து குடியிருக்க முடியாது அன்னைக்கு என்று நாம் ஒரு இடத்தை அர்ப்பணிக்கும் போது அந்த அக கோவிலை நாம் சமர்ப்பிக்கும் போது அந்த இடம் தூய்மையாக இருக்கணும் அப்போ நமக்குள் ஒரு பூரணமான ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் பேரிறைமை சக்திக்கான சரணாகதியைத்தான் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறது ஆதலால் நம்முடைய சரணாகதி என்பது இயந்திரத்தனமாக இல்லாமல் உண்மையான அன்புடனும் ஆர்வத்துடனும் நம்பிக்கையுடனும் கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இந்த நமக்குள் ஏற்படும் இந்த திருவுரு மாற்றம் என்பது ஒருங்கிணைந்ததாக பூரணமானதாக அமைய வேண்டும் சந்தோஷமான திடமான பணிவும் கீழ்ப்படிதலும் நமக்குள் இருக்க வேண்டும் பணிவும் கீழ்ப்படிதலும் விசுவாசமும் கொண்ட சேவகனாக இருந்து இறை சக்தி நம்முள் செயல்பட நாம் அனுமதிக்க வேண்டும் இதுதான் அன்னை பராசக்தியின் அருளை நாம் பெறுவதற்கு நமக்கு தேவையாக உள்ள அம்சங்கள் இந்த பண்புகளை எல்லாம் நாம் நம்முள் வளர்த்து கொண்டு தோல்விகளாலும் துன்பங்களாலும் 
துவண்டு விடாத திடமான நம்பிக்கையுடன் முன்னேறினால் மேன்மையான வெற்றியையும் உன்னதமான திருவுருமாற்றத்தையும் நாம் பெற முடியும் இங்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல அனைத்துமே இறைவன் தனது சக்தியின் மூலமாக நிகழ்த்தும் செயல்பாடுகள் தான் யோகத்திலும் சாதகனாகவும் சாதனாவாகவும் இருப்பது இறைவனே நமக்குள் இருந்து யோக சாதனையை நிகழ்த்துவது இறைவன்தான் நாம் பராசக்திக்கு திறவாக இருக்கும் போது அவளது தெய்வீக அம்சங்களாகிய ஒளி ஆற்றல் ஞானம் பேருணர்வு ஆனந்தம் ஆகியவை நம்முள் இறங்கி செயல்படுகின்றன அவள் தெய்வீக ஆற்றல்களை நம்முள் பொழிந்து சாதனா மார்க்கத்தில் முன்னேற நமக்கு உதவுகிறாள் ஆனால் நமக்குள்ள தாழ்ந்த இயல்புகள் இருக்கும் வரை முயற்சிகளை நம்முடைய சுய முயற்சிகளையும் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது இந்த சுய முயற்சி என்பது இறைமைக்கான ஆர்வம் பொய்மைக்கான மறுப்பு சரணாகதி என்ற மூன்று விதத்திலும் நிகழ வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார் பகவான் ஆர்வம் என்பது எப்படி இருக்கணும்னா கவனத்தோடு கூடியதாக தொடர்ச்சியானதாக இடைவிடாத ஆர்வமாக இருக்க வேண்டும் மனதில் உறுதி இதயத்தில் நாட்டம் பிராணனில் ஆர்வத்தோடு கூடிய ஏறுமுக மாற்றம் ஜட உணர்விலும் இயல்பிலும் தெய்வீகத்துக்கான திறவு என்ற அம்சங்கள் கொண்டதாக நம்முடைய ஆர்வம் இருக்கணும் தாழ்ந்த இயல்புகளை மறுத்தல் என்று சொல்லும் போது மனம் கொடுக்கும் மனம் மாற்றி மாற்றி கொடுக்கும் கருத்துகள் அபிப்பிராயங்கள் இவற்றை மறுக்க வேண்டும் மனதை அமைதிப்படுத்த வேண்டும் அமைதியான மனம் கொண்டுதான் அன்னை வழங்கும் உண்மை ஞானத்தை நம்மால் உள்வாங்க முடியும் ஜீவஸ்தல இயல்பின் ஆசைகள் எதிர்பார்ப்புகள் சுயநலம் பெருமை தற்பெருமை காமம் பேராசை பொறாமை அசூயை இவற்றை எல்லாம் விளக்கும் போது மறுக்கும் போது உயர் தளங்களில் இருந்து உண்மையான சக்தியும் சந்தோஷமும் இறங்கி நம்முள் செயல்பட துவங்குகிறது அப்போது அமைதியான வலிமையான விரிவான சரணடைந்த ஒரு பிராணதளத்தை நாம் பெற முடியும் நம்முடைய பிராணதளத்துல எந்த ஒரு அஜிட்டேஷனும் இருக்காது ஒரு அமைதியான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு பிராணதளத்தை நாம் பெற முடியும் ஜட இயல்பில் அறியாமை சந்தேகம் அவநம்பிக்கை இருள் பிடிவாதம் சிறுமை சோம்பல் மாற மறுக்கும் தன்மை இவற்றை ஏற்க மறுப்பதால் இவற்றை நம்முள் புகவிடாமல் மறுப்பதால் ஒளி ஆற்றல் ஆனந்தம் ஆகிய உயர் தெய்வீக அம்சங்கள் நம்முடைய உடலில் இறங்கி நம்முடைய உடலை மேலும் மேலும் தெய்வீக மயமாக மாற்றிவிடுகிறது எந்த அளவுக்கு சரணாகதியும் சுய சமர்ப்பணமும் சாதகனிடம் இருக்கிறதோ சக்திதான் தன்னுள் இருந்து யோக சாதனையை மேற்கொள்கிறாள் என்ற உணர்வை அவன் பெறுகிறானோ அந்த அளவுக்கு அவனது முன்னேற்றம் துரிதப்படுத்தப்படுகிறது என்கிறார் பகவான் நம்ம முழுக்க முழுக்க அன்னைக்கு சரணடையும் போது நம்மை நாமே நம்முடைய எண்ணங்களையும் செயல்களையும் சமர்ப்பணம் செய்யும் போது அன்னை பராசக்தி தான் நமக்குள்ள இருந்து இந்த யோக சாதனையை மேற்கொள்கிறாள் என்பதை நாம் ஓயாது உணரும் போது இந்த சாதனா மார்க்கத்தில் நம்முடைய முன்னேற்றமானது வெகு துரிதமாக நிகழ்கிறது அச்சம் ஆபத்து ஆகியவற்றுக்கு ஆளாகாமல் தெய்வீக பாதுகாப்போடு நாம் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு இரண்டு விஷயங்கள் தேவை ஒன்று அன்னையின் அருள் இன்னொன்று அன்னை மீது நாம் கொண்டுள்ள திடமான நம்பிக்கை நம்முடைய நேர்மை சரணாகதி நம்முடைய வாழ்க்கை தெய்வீக பணிக்காகவே நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் உணர வேண்டும் இறை வெளிப்பாட்டுக்கு உதவக்கூடியதாக நம் வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் அதிமன பேர் உண்மையை தவிர வேறெதையும் நாம் வேண்டி நிற்பதாக இருக்கக்கூடாது நம்மை நாமே எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் நிபந்தனையும் இன்றி அர்ப்பணிக்கும் போது நாம் தெய்வீக அன்னையை சார்ந்தவர்களாக மாறிவிடுகிறோம் அப்போது அன்னையின் அருளும் அவர் வழங்கும் தெய்வீக பாதுகாப்பும் தொடர்ந்து நமக்கு கிடைக்க துவங்குகிறது அன்னையின் அருளும் பாதுகாப்பும் இருக்கும் போது நாம் எதற்கும் அஞ்ச தேவையில்லை அவளது அருளின் தனிப்பெரும் கருணையின் ஒரு சிறு துளி போதும் நம்முடைய வாழ்வின் அனைத்து துன்பங்களையும் தடைகளையும் ஆபத்துகளையும் நாம் தாண்டி வந்து விடுவோம் அருளின் ஸ்பரிசம் நம்முடைய துன்பங்களை கஷ்டங்களை வாய்ப்புகளாக மாற்றும் தோல்வியை வெற்றியாக மாற்றும் நம்முடைய பலவீனத்தை வலிமையாக மாற்றும் ஏனெனில் அன்னையின் அருள் என்பது பேரிறைவனின் அனுமதி முத்திரையை தாங்கியது 
அதன் பயன் நிச்சயமானது உறுதியானது யாரும் மறுக்க முடியாதது அன்னையின் அருளின் துணை கொண்டு நம் வாழ்வின் அனைத்து வெற்றிகளையும் பெற முடியும் 